এটি নিউজ দেখছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি 7টার প্রাইম নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি সিএম রেজন এতক্ষণ আনোয়ার সিমেন্টের সৌজনের সংবাদ শিরোনামগুলো শুনছিলেন এবার বিস্তারিত শুরুতেই বীর কন্যাদের দেশে ফেরার খবর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল বহুল কাঙ্ক্ষিত এই শিরোপা দেশবাসীকে উৎসর্গ করেছেন দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন দুপুরে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে ট্রফি নিয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন বাংলাদেশের মেয়েরা সেখানে তাদের ফুলের মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এই সময় মিষ্টি খাইয়ে কেক কেটে সাফ জয়ী দলের সঙ্গে জয় উদযাপন করেন মন্ত্রী এরপর ছাদ খোলা বাসে মতিঝিলের বাফুফে ভবনের পথে রওনা হয় বাংলাদেশ নারী দল এ সময় রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার জনতা দাঁড়িয়ে সাফ জয়ী দলকে শুভেচ্ছা জানায় বাফুফেতে পৌঁছলে তাদের জানানো হবে আরেক দফা সংবর্ধনা সেখানে তাদের বরণ করে নেবেন বাফুফে ও সাফ সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন দর্শক যেমনটি বলছিলাম রাস্তার দুই পাশে হাজারো মানুষ এবং এই হাজারো মানুষের জন্যই কিন্তু বাফুফে ভবনে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে সাফ জয়ী নারী ফুটবল দলের গাড়িবহর ঠিক এই মুহূর্তে মতিঝিলে আছে এবং মতিঝিলের পরেই যখন বাফুফে ভবনে প্রবেশ করবে তখন আমরা আমাদের সহকর্মীর মাধ্যমে আপনাদেরকে সরাসরি নিয়ে যাব সেখানে এরিফাকে অন্যান্য প্রসঙ্গের খবর জানিয়ে রাখি দুই হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে সব সেক্টরে পঞ্চাশ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কাজ করছে বাংলাদেশ নারী নেতাদের নিয়ে জাতিসংঘের ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিলের আয়োজনে প্ল্যাটফর্ম অফ উইমেন লিডার্স অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি আরও বলেন সব ধরনের সংকটকালে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ জরুরি বিশ্বব্যাপী নারী নেতৃত্বকে উৎসাহিত করতে জাতিসংঘের ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিলে আয়োজন করা হয় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক প্ল্যাটফর্ম অব উইমেন লিডার্স শিরোনামে এই বৈঠকে যোগ দেন জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশের নারী নেতারা নিউইয়র্ক সময় মঙ্গলবার বিকেলে এই বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে তিনি বলেন যে কোনো সংকটে নারীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো বিষয়ে তাদের অংশগ্রহণ জরুরি It is important to have women in the leadership team to reflect on the solution and benefit from their experiences and perspectives. Women are disproportionately affected during crises. It is therefore important to integrate women in decision making for finding an effective solution to the crisis. প্রধানমন্ত্রী বলেন বর্তমানে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের সরব উপস্থিতি রয়েছে গতানুগতিকতা ভেঙে তারা সাহস এবং নেতৃত্বে দক্ষতা দেখাচ্ছে এই বৈঠকে তিন দফা প্রস্তাব দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে নারীদের ক্ষমতায়ন আইনি সুরক্ষা এবং আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনে বাংলাদেশের নেওয়া পদক্ষেপ এই বৈশ্বিক ফোরামে তুলে ধরেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করে এসডিজির লক্ষ্য পূরণ করেছে বাংলাদেশ এসব বিষয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী মহসিন কবির এটিএন নিউজ রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘের বলিষ্ঠ ভূমিকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার ফিলিপো গ্র্যান্ডি তাঁর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেনকে উদ্ধৃত করে বাসস্য জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন এবং এই সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী ও জাতিসংঘকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে আবারও আহ্বান জানিয়েছেন গ্র্যান্ডির সঙ্গে ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারে ইউএনএসিআর এর কার্যক্রম জোরদারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার ফিলিপো গ্র্যান্ডি জানান তিনি শিগগিরই মিয়ানমার সফরে যাবেন পরে একই স্থানে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটর করিম এ এ খান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করেন
মুন্সিগঞ্জ সদরের মুক্তারপুরে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে এতে একজন গুলিবিদ্ধ সহ আহত হয়েছে অন্তত 30 জন বিকেলে মুক্তারপুরের পূর্ণ ফেরিঘাট এলাকায় কেন্দ্র কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে জেলা বিএনপি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে এগোতে থাকলে এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ বেঁধে যায় বিএনপি কর্মীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোঁড়া শুরু করে পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস ছড়ে পুলিশ প্রায় ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় পুরো এলাকা সংঘর্ষে মুন্সিগঞ্জের পুলিশ সুপার মিনহাজ উল ইসলাম সহ উভয়পক্ষের অন্তত 30 জন আহত হন আহতদের মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাদের মধ্যে গুরুতর আহত মীর কাদিম পৌরসভা বিএনপি কর্মী মাহমুদ শাওন ও সদর উপজেলা যুবদল নেতা জাহাঙ্গীর হোসেনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে অবশ্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন দেব দাবি করেছেন এই ঘটনায় কেউ গুলিবিদ্ধ হননি সারা দেশে দলের নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশ তথ্য সংগ্রহের নামে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ করছে বিএনপি রাজপথে বিএনপির সরব উপস্থিতিতে ভয় পেয়ে সরকার ভীতি ছড়াচ্ছে বলে মন্তব্য করেছে দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আর জানাচ্ছেন নাজিয়া ফ্রেন্ড মূল বিষয় যাওয়ার আগে বুধবার রাজধানী গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে দলের महासचिव অভিযোগ করেন বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের নামে তালিকা করছে পুলিশ বাহিনী যা আইন বহির্ভূত বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ রাজনৈতিক কর্মীদের একজনের কাছ থেকে অন্যজনের তথ্য সংগ্রহ লিপ্ত রয়েছে বিএনপি এবং এর অঙ্গ সংগঠন সময়ের কমিটির তালিকা সংগ্রহ করছে পুলিশই এই ধরনের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ সংবিধান ফৌজদারি কার্যবিধি পুলিশ আইন বা পুলিশ বিধি কিংবা অন্য কোন আইন দ্বারা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় এবং তার ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে প্রতীয়মান হয় যা সংবিধানের একত্রিশ বত্রিশ ও তেতাল্লিশ অনুচ্ছদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এ সময় তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদেরের সমালোচনা করে বলেন বিরোধী দলগুলোর গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে সত্য আড়াল করার চেষ্টা করছেন তিনি এই মানুষকে প্রতারণা করা মানুষকে ভুল বোঝানো বোঝানোর চেষ্টা করা যে না আমরা খুব ভালো আছি আমরা ভালো আমরা আক্রমণ করছি না করছি আমরা সবাইকে এই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে সহযোগিতা করছি এটা সঠিক নয় দেশে গণতন্ত্র নেই বলে কোথাও জবাবদিহিতাও নেই মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উদাহরণ টানেন নির্বাচন কমিশনের তিনি বলেন ইসির সাথে সংলাপে আওয়ামী লীগ ছাড়া সব রাজনৈতিক দল ইভিএম এর বিপক্ষে মত দিলেও তারা হাজার কোটি টাকার বাজেট করছে যেখানে মানুষ নির্বাচনই চাচ্ছে যে একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হোক সেখানে ইলেকশন কমিশন তাদেরকে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল গিয়ে বলেছে যে আমরা ইভিএম চাই না প্রায় সবগুলো একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া সেখানে তারা আজকে একশো পঞ্চাশটা ইভিএম মেশিন কেনার জন্য নয় হাজার কোটি টাকা তারা চেয়েছে মগের মূল্য কারণ এই দেশে তো কোনো জবাবদি করতে হয় না আপনারা সাতটার প্রাইম নিউজ দেখছেন সময় হলো বাইজি দেশটির বিরতিতে যাবার ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সাথে আলোচনা থাকছে আন্তর্জাতিক ফুটবলে রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ল বিরতির পর আমন্ত্রণ আপনারা সাতটার প্রাইম নিউজ দেখছেন জানাবো মেটাল প্রেজেন্টস কৃষি সংবাদ সুজলা সুফলা বছরের চার মাস বীজ আলুর চাষ হলেও বাকি সময়টাই অলস পড়ে থাকে ডোমার বিএডিসির প্রায় আড়াইশো একর জমি পতিত সেই জমিতে এবার আউশ ধানের চাষ হয়েছে চারশো বিশ মেট্রিক টন ধানের আশা করছে খামার কর্তৃপক্ষ সাদ্দাম আলীর ক্যামেরায় সহকর্মী মিল্লাদুর রহমান মামুনের রিপোর্ট দেখুন যেদিকে চোখ যায় বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত বর্ষার আউশের চাষ আসছিনে নীলফামারের ডোমার কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের খামারে এখন এমনই সোনালি ধানের সমাহার কৃষক পর্যায়ে বিতরণের উদ্দেশ্যে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এই চার মাস ভিত্তি বিজালু উৎপাদন করা হয় এই কৃষি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানটিতে বাকি আট মাস পতিত থাকা এই দুইশো চল্লিশ একর জমিতে এবার 
বিনা একুশ বিধান আটচল্লিশ ও আটানব্বই জাতের আউশ ধানের চাষ করেছে খামার কর্তৃপক্ষ এ থেকে যে কাঙ্ক্ষিত বীজ উৎপাদন হবে তাতে কৃষক পর্যায়ে আউশের যে চাষাবাদের একটা প্রবণতা এটা বাড়বে এবং দেশের খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে দুই হাজার বিশ সাল থেকে আউশ উৎপাদন শুরু করছি অত্র বছরে আমরা দুইশো চল্লিশ একর জমিতে আউশ ধান উৎপাদন করতেছি এখান থেকে তিনশো পঞ্চাশ মেট্রিক টন বীজ ধান আশা করতেছি অসময়ের আউশ চাষে কপাল খুলেছে কৃষি শ্রমিকদের ধান কাটা ও মারাইয়ের কাজে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাদের ধানের ফলন ও বানপান আর গ্রামের সব পরিবারের কৃষকরা প্রতিদিন কাজ করতেছে আউশ ধান আবাদ করে আমাদের শ্রমিকদের যে উপকার হচ্ছে মানে সারা বছরই কাজ করতে পারছে সে ধানটা আবাদ আনিয়ে আনে আল্লাহ রহমতে খুব আমার উপকার হয়েছে আমরা দিন গেলে পাঁচশো টাকা পাচ্ছি এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা পালনে এমন উদ্যোগ বলছে খামার কর্তৃপক্ষ আমরা খামারের প্রতি ইঞ্চি জায়গাকে ফসল উৎপাদন এবং বীজ উৎপাদনের কাজে আমরা ব্যবহার করছি যা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশাবাদী এই চাষাবাদ থেকে অন্তত চারশো বিশ মেট্রিক টন ধান মিলবে মিটবে বীজ আউশের ঘাটতিও মিল্লাদুর রহমান মামুন এটি নিউজ নীলফামারি এবারে ক্লেমন স্পোর্টস নিউজ রাশিয়ার ফুটবলের ওপর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও বাড়ল দুই হাজার চব্বিশ ইউরোতেও রাশিয়াকে নিষিদ্ধ করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ওয়েফা ইউক্রেনে সামরিক আগ্রাসনের কারণে রাশিয়ার জাতীয় দল ও ক্লাবগুলোকে গত ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে নিষিদ্ধ করে ফিফা মঙ্গলবার ওয়েফা জানায় দুই ইউরোর বাছাই পর্বে ড্রয়েও থাকছে না রাশিয়া রুশ ফুটবল ইউনিয়নও নিজেদের ওয়েবসাইটে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ওয়েফার বিবৃতিতে বলা হয় গত আটাশ ফেব্রুয়ারি ওয়েফার নির্বাহী কমিটি এবং গত পনেরো জুলাই দর্শক বাংলাদেশের মানুষ যে কতটা ফুটবল প্রেমী তা আজ আরও একবার বোঝা যাচ্ছে সাফজয়ী নারী ফুটবল দল ছাদ খোলা বাসে করে ঠিক বিমানবন্দর থেকে বাফুফে ভবনের দিকে যাচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে বাফুফে ভবনের কাছে থাকার পরও আসলে এত পরিমাণ মানুষের চাপের কারণে ফুটবলারদের গাড়ি বহর ঠিক মতো এগোতে পারছে না আমরা সরাসরি বাফুফে ভবন থেকে যুক্ত হব সহকর্মী মৃণাল কান্তি কাজলের মাধ্যমে কাজল যেমনটি বলছিলাম বাংলাদেশের মানুষ এত বেশি ফুটবল প্রেমী তা আজ আরও একবার বোঝা গেল এবং প্রচুর মানুষ রাস্তায় জড়ো হয়েছেন এবং তারা শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন গাড়ি খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছে বাকিটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই ঠিকই বলেছেন যে বাংলাদেশের মানুষ কতটা ফুটবল প্রেমী এটা আসলে বারবার প্রমাণ করার আসলে কিছু নাই আমরা মূলত বিশ্বকাপের খেলা আসলে বোঝা যায় যে আমরা কতটা ফুটবল প্রেমী এবং কতটা ফুটবল নিয়ে মাতামাতি করি এবং এটা হচ্ছে এখন এবার নিজেরা চ্যাম্পিয়ন হইলাম নিজেরা সাফের শিরোপা নিয়ে বাড়ি ফিরছি আসলে এটা আনন্দে ভাস প্রকাশ করার মতো না প্রকাশ করার মতো না এবং এখানকার যে সমর্থকরা আছেন তারা সেই দুপুর বারোটা থেকে এক নজর দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন সাবিনা কৃষ্ণাদেরকে সেরা গোলরক্ষক রূপনা চাকমা সেরা খেলোয়াড় সাবিনা খাতুন এবং এবং ম্যাচ সেরা কৃষ্ণা কৃষ্ণা সরকারকে দেখার জন্য এই সঞ্জিদা কৃষ্ণা সরকার এরা এদের যে উঠে আসার গল্প আসলে এটা মানে একজন একটা ইতিহাস বাংলাদেশের নারী ফুটবলের জাগরণে সঞ্জিদা কৃষ্ণাদের নাম আসলে সব সময় মনে থাকবে এবং মনে রাখা উচিত ফুটবল ফেডারেশন কতটুকু করবে কতটুকু করবে না সেটা নিয়ে সংসার থেকেই যায় তবে সাধারণ মানুষের মনে এই স্মৃতি সারা জীবন গেতে থাকবে গেতে থাকবে আমরা বাপুপে ভবনের ঠিক পেছনের যে রাস্তাটা আছে আরামবাগের দিকে নটরডেম থেকে আরামবাগের দিকে ঢুকছেন ওই রাস্তা দিয়েই সাবজয়ী নারী দলকে বহন করে বাসটি আর এক থেকে দু মিনিটের মধ্যে হয়তো বাসটা এই গেটের মধ্যে চলে আসবে কারণ শত শত না বলা যায় হাজার হাজার মানুষ এই বাসটার সামনে নিজেদের সেলফি তুলছে নিজেদেরকে স্মরণীয় করে রাখতে স্মরণীয় করে রাখতে এই সেলফি তুলে ফেসবুকে শেয়ার করছেন এই ভিড় সামলায় আসলে প্রশাসনও কিছু করতে পারছেন না মানে সাবজয়ী নারী দলের সাথে নিজেদের স্মৃতিটুকু শুধু টিকে থাক এর জন্যই এই পথে দুই ধারে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করছেন বের করছেন আমরা এখনো পর্যন্ত অপেক্ষায় আছি আসলে মানুষের এত চাপ এই চাপের কারণে মতিঝিল থেকে এখন পর্যন্ত আধা ঘন্টা হয়ে গেল এই গাড়িটা বাফুপে ভবনে ঢুকতে 
আমরা শুধুই শুনছি যে গাড়ি চলে আসছে চলে আসছে আরামবাগের এই নটরডেম কলেজের কলেজ কলেজের সামনেই গাড়িটি দাঁড়িয়েছিলেন প্রায় এখন থেকে বিশ মিনিট পর্যন্ত বিশ মিনিট ধরে আমরা কিছুটা দেখতে পাচ্ছি এই গাড়িটার প্রথম বহরের কিছু অংশ আমাদের ক্যামেরার সামনে হয়তো বা চলে আসছে চলে আসছে আমাদের মধ্যেই কয়েক কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গাড়িটি দেখতে পারবো আমাদের সেই এখানকার বাফুপে ভবনের সামনে যে দর্শকরা অপেক্ষায় প্রহর করছেন তাদের অপেক্ষার অবসান ঘটতে যাচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মধ্যে সঞ্জিদা কৃষ্ণাদের হাত নাড়িয়ে সম্বর্ধনা জানাতে প্রস্তুত এখানকার হাজার হাজার সমর্থক আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়িটি ঢুকছে বাংলার বিজয়ী নারীরা এখন ধীরে ধীরে বাসটি বহন করে তাদেরকে নিয়ে আসছে এবং তাদের সামনে হাজার হাজার মানুষ হাজার মানুষ তাদেরকে করে নিচ্ছে তাদের নামে স্লোগান দিচ্ছে বাংলাদেশ যেচ্ছে স্লোগান দিচ্ছে আসলে এই বীর নারীদের উঠে আসার কাহিনী আসলে বলার নাই সঞ্জিদা তহুরা মার্জিয়া মারিয়া এদের এরা কতটুকু আসলে মানে এটা আসলে বলার অবকাশ রাখে না পাশাপাশি আরেকটা জিনিস এই কল সুন্দর অঞ্চলে রাস্তাঘাট ছিল না কল সুন্দরে বিদ্যুৎ ছিল না এই ফুটবলারদের কোন নেই কল সুন্দরে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে রাস্তাঘাট হয়েছে এবং সেখানকার মানুষের জীবন মানেরও উন্নয়ন ঘটেছে এবং এই যে আমি অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের কথা যদি একটু বলতে চাই সাবিনা খাতুন আজ ধরে ফুটবল খেলে আসছেন বাংলাদেশের নারী ফুটবলের বলা যায় সে দুই হাজার ষোলো সালে সাবের এই নারীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সেবার দেখতে পারেননি কিন্তু এবার তার সেই মন আশা পূরণ হয়েছে এবার বাংলাদেশকে বাংলাদেশের নারী দলকে সাফ চ্যাম্পিয়ন করে দেশে ফিরছেন এই সাবিনার গল্পটা আসলে যদি যে আসলে গ্রামীণ কুসংস্কার গ্রামের মানুষের তীব্র প্রতিবাদের মুখে কিভাবে কিভাবে উঠে আসছে সাবিনা এটা আসলে আমরা এখন ভাষায় বলে প্রকাশ করতে পারবো না কৃষ্ণানী সরকার কৃষ্ণানী সরকারের মা একবার বলেছিল পাশের কৃষ্ণানী যখন ফুটবল খেলতো তখন তাকে অন্য পাশের বাড়ির লোকেরা তাদের সন্তানকে তাদের সাথে খেলতে দিত না তারা বলতো তার কৃষ্ণার সাথে ফুটবল খেললে তোমরা নষ্ট হয়ে যাবে সেই সেই কৃষ্ণাই আজকে আমাদের সেরা ফুটবলার তাকে সতীর্থরা বলে থাকে কখনো ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো কখনো লিওল এল মেসি কখনো রোনালদিনো তার ফুটবল তার ড্রিবলিং মানে তার মাঠের প্রতিপক্ষ ঘায়েল করার যে ক্ষমতা এটা দিয়ে ষোলো কোটি মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছে এই কৃষ্ণা সরকার সঞ্জিদা সঞ্জিদারা তাদের এই বরণ তাদের এই জয় আসলে এটা মানে তাদের এটা পাওনা ছিল আমরা সমর্থকরা চায় এই এই রকম উৎসব এই রকম আনন্দ বারবার ফিরে আসুক এবং আমাদের মেয়েরা যেভাবে খেলে যাচ্ছে নারী ক্রিকেটের পর নারী ফুটবলাররা যেভাবে খেলে যাচ্ছে তাদের তাদের এই আনন্দ তাদের এই খেলার ধরন দেখে যেন বা দেশের ক্রীড়াঙ্গনের সব ক্ষেত্রে এই জোয়াল লাগে এবং সবাই যেন এইভাবেই খেলে যে বাংলাদেশের মানুষকে আমরা দেখছি বাসের সামনে ফুটবলাররা হাত মেরে সমর্থকদের অভিবাদন গ্রহণ করে নিচ্ছেন সমর্থকদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন সমর্থকরা তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং তারা কতটা মানে এই যে সারাদিন সকাল এগারোটায় তারা নেপালের অঞ্চল ছেড়ে বিমানবন্দরে এসেছে দর্শক আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই ছাদ খোলা বাসে ঢাকার রাজপথ দিয়ে মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বাফুপে ভবনে কিছুক্ষণ আগে প্রবেশ করেছে সাফজয়ী নারী ফুটবল দলের গাড়ি বহর দর্শক এ বিষয়ে আরও খবরাখবর আমাদের কিছুক্ষণ পরে আয়োজন স্পোর্টস ইনসাইটে আপনারা দেখতে পাবেন এরই সাথে সাথে দর্শক শেষ করছি সাতটার প্রাইম নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ